have a seminar talk regarding sa IT industry. So first po, I'm from Mapua CCESC, what we call Center for Continuing Education and Special Competences. Siyempre, in partnership po with the Senior High School Department. So thank you po that we give you a chance to present the IT industry. So first po, CCESC is a training arm of Mapua University. So dito po, we handle different kinds of trainings and seminar in line with the students and the professionals. So sa students, we handle TOEIC. Kung familiar po kayo sa TOEIC, yun yung nag-handle ng mga English Proficiency Exam. And then yung Correlation Review course po, nag-handle siya ng mga review materials for the Engineering Licensure Examination for the CPE po, or what we call the Continuing Professional Education, we handle naman trainings for the for the professionals para po ma-enhance yung competencies nila. So without further ado, we will present to you the first speaker for today. Sir Engineer Paolo Pedro Martinez po. Isa siyang Mapua alumnus. Okay, yung area of specification niya is Threat Intelligence and Hunting, Digital Forensic, Incident Response, and Security Operations Center Engineering and Management. So, let's give a round of applause to Mr. Paolo. And then, 
Um, nagturo din ako, uh, adjunct professor, meaning I am a part-time professor in Asia Pacific College. So, binungo namin yung curriculum ng information security and then digital forensics. I am currently the director of the cyber threat management operation sa Ernst & Young. Ernst & Young is affiliated na dito is SGB. I don't know if you are familiar, but one of the big four shop. So, what is cybersecurity? Kung makikita nyo itong feature na to, cybersecurity is like a key. So, we are protecting the confidentiality of the data itself. For example, dapat pag nagpagka-text kayo, this one, encrypted message. For example, uh, ako magsisend ako ng email from you to, from, uh, from me to you. So, dapat, Di ba, eh, cyber security, dapat ako na makabasa ng, or siya na makabasa ng email na sinend ko. Hindi siya pwedeng makuha ng ibang tao, or mabasa ng ibang tao. Because if mababasa ng sila ng tao, for example, nag-email ako sa'yo ng confidential na document, for example, project project sa school, or project dito, eh sabi ng prof nyo is, meron akong bawal maggaya ng projects, o bawal, bawal maggaya ng topic. Pero nung nangyari, sinend ko, iba na ka-receive. Pareho na kayo ng topic, pareho, halos pareho na kayo ng topic kung interested yung topic niya. So, dapat yung, yung mga kansig ng, ng message niyo is kayo rin. Hindi pwede na ito siya. So, meron tayong uh, phishing. Isa, isa sa pinoprotect namin is yung sa emails because siya yung pinakamadali mapasok ng mga hackers. For example, magsasend lang ako ng I, I am a hacker. For example, bad hacker. So, magsasend lang ako ng email sa'yo. Pagkasend ko ng email sa'yo, is makikita nyo na may link siya. Tapos kinik nyo yung link. So, pag nakik nyo yung link, if mali siya sa'yo, mali siya sa'yo ng intent, makukuha ko yung credential ng computer nyo. So, yun yung isa sa pinapotect namin. Maging aware kayo sa mga sinasend na links sa PCs nyo, sa machine nyo. So, at yung tatlong uh, case component ng cyber security or information security, confidentiality, meaning na ito, if magsasend ako sa inyo ng message, ako lang kayo lang makita, or for example, yung bank account nyo, or yung grades nyo, is nyo bang makita ng iba. So, yung mangyayari niya is yung confidentiality is kung sino lang yung may access doon, authorized na mga buwan doon, yun yung mako yun yung ano pwede yung i-access yung integrity meaning for example mag-send ako sa inyo ng mag-send yung isang classmate ko na letter uh, isang paragraph na message so integrity meaning pag sinend ng classmate niya for example ay ang mapuwan pag sinend ng classmate niya na ay ang mapuwan dun sa sa dapat ma-receive din niya ng message is ay ang mapuwan pero pag nakalagay ito pag nabago siya for example, marami na ito nangyayari sa industry. So, pag na-receive niya message, sinend ko ay ang mapuwan, pero mabansan sa kabilangin ay letter uh, na ito. So, nag-ano siya, nag-tamper siya or nagkaroon siya ng bleach sa integrity. And then, yung availability is dapat lagi kong naka-access yung, naka yung website sa appropriate time. For example, yung, um, yung grades nyo, yung nangyayari dito doon is pwede po siyang i-denial of service. For example, yung website, isang website, papabagsakin ko siya. So, violation yun ang availability. Yung nangyayari, for example, I don't know if yung may makuha nyo, if labasan na grade, mabagal pa rin. Hindi na. Okay, mabilis na daw. But before, yung time ko, uh, medyo mabagal siya. Kasi marami siya nag-access. Hindi siya ina-attack ng hacker. But yun ang nangyayari kasi is sobrang dami ng traffic para siyang ina-attack ng hacker. Pero hindi. So yun yung isa sa violation ng availability. Though ngayon, mabilis na siya, yung may makuha. Naalala ko, nag-i-start kami nun. Hindi ako makakuha ng, class, ng classroom eh. So, eto ngayon, you know this one, yung comedy. comedy. So yung comedy that, eh, di ba mga 3 years ago, 2 years ago, eto yung classic example na lang dito sa Manila nakuha ni Paul Bitteng, pangalan ng hacker. 
So, si Paul B. Teng, siya yung mga kumuha ng mga credential ng mga lahat ng mga voter during that time. So, kung, kung meron batas na during that time, feeling ko na para sa hindi niyo kumerek, pero that time wala pang law. Ngayon, if dito sa Manila, sa Cyber Security Act, if mag mangyayari yan, possible na may makasuhan dun sa kumerek because hindi nila na-protect yung network nila or yung data ng mga tao or data nyo, or data namin nung time na yun. Ito yung isang classic example. This one is the Bangladesh case. Biruin nyo sa isang click lang or sa pagkaplano lang na maayos kung paano atak yung hacker. Is, nangyari dyan is yung 81 billion yung nakuha yung hacker. Tignan nyo yung laki ng body na yun. Eh yung Bangladesh is a little bit nakamahirap. Hindi naman pinakamahirap. Yan sa, sa mga medyo hindi ganun palaking bansa. Imagine if magkuha ng 81 million. Yung nangyari dyan kasi, based sa investigation namin, is yung, you know the Cisco devices, di ba? Yung mga Cisco devices natin. Yung Cisco devices natin kasi is parang first class, uh, first class mga router yan. Si Bangladesh, back, yung gamit nila, yung parang router lang na uh, bumura rin yun sa dito. Parang sabihin na natin binili lang sa tabi-tabi. So yung nangyari dyan, si hacker na, nakuha yung credential nung, nung, nung mismong router na yun and then napasok niya yung database ng banko. Meron ako na-investigahan dati dito sa Manila, banko siya, dito sa Pilipinas, banko siya. Na pag ako naka-access dun sa wifi nila, ma-access ko rin yung pinaka-database ng, ng mga cliente nila pati yung pera. So, sobrang ano, sobrang vulnerable doon. Yung ginawa namin doon, pag ano, nakakakita kami ng mga ganong uh, lalang case, for example, ma-access yung ibang mga uh, sensitive na information, yung mangyayari doon is, ano, uh, nire-report namin kaagad, and then pinapadaw namin yung website, or pinapadaw namin yung moving system, ang natin hindi pa na fix. And then, this one is medyo sa Capital One. I don't know if, uh, ako rin, uh, first time ko narinig niya Capital One, pero parang siyang mga credit, uh, if I can't mistake, yung credit card company siya. Imagine nyo, yung data nyo sa credit card or sa ATM nyo, makuha, yung password nyo makuha, para yung savings nyo, di ba? So, yan yung isa sa, ano, sa sample ngayon, current lang yan, yung Capital One, ngayon bumabagsak na yung stock nila. Because, for example, mag-work kayo sa isang bank or mag-work kayo sa isang company. For example, yung city bank. For example, nag-work kayo doon. Yung mangyayari doon, if, if hindi nyo mag-protect yung network, network ng ng uh, ng pentrack na buhay, babagsak yung stock ng company. So, maganda dito is yung cyber security, siya yung nag-e-ensure, nag or mga professional, siya yung nag-e-ensure na yung, yung, ano nyo, yung, yung company nyo or yung company is okay. Kasi, for example, masabi ko na yung isang banko is nakuha yung mga information nyo. Ano mangyayari? Di ba mawawala kayo ng trust dun sa banko? Bakit ako mag-deposit dun sa banko na yan? Ito, uh, sample lang to. It is a real-time situation right now. Dito ang makikita nyo. Itong website na ito, nakikita nyo na yung nag-a-attack na yun sa... Nag-a-attack na yun sa ano, sa... Sa global attack. So, this tawag dito is attack na. Kung makikita nyo, dito sa Pilipinas, sa Pilipinas dito. Wait lang, nakihirapan natin ng maniit na Pilipinas eh. Tumabra, tumabra. Ito. So, pag-click nyo siya, yung, yung currently, yung Manila is pang-15 ngayon sa, sa ano, most attack country sa mundo. So, makikita nyo siya na currently habang nagsasalita ako, meron ina-attake, nag attack ng mga ano, ng mga intruder. So, iba-iba siyang klaseng attack. 
kung makikita niyo dito, yung gilid. So, meaning yan, yan yung mga ano, yung mga, yung, yung on-demand scan, meaning yan yung mga nalalatek ng antivirus natin. For example, from, from, kasi si malware, yung malware natin, nakikita kasi kung saan galing siyang bansa kung hindi magaling yung attacker. So, nakikita natin na yung hacker na yan, or yung malware na yan, galing from 15 yung Pilipinas sa most of the country. So, habang, habang umaandal siya, nag, na, nag, bumagana siya ngayon, nag, nakita niyo yung mga attacks sa mundo. So, meaning, nakita niyo yung attacks sa me, medyo ilang, ilang libo siya o ilang million siya. So, imagine ang konti namin ngayon na protect sa assets na ano, like, sa assets or sa company na pinag-worker namin. Ayan. Oh. <laughs> Pag kasi, 
Sa totoo, pag napasok mo yung isang website, if hindi siya ganun ka-secure, possible na makuha lahat ng information natin or information nung kung ano man, kung sino man exciting sa website na rin. Remember the Yahoo? Yung Yahoo, uh, yung Yahoo.com na yan, before, I don't know if naabot na rin, yung Yahoo.com is super, parang mas malakas pa sa Gmail natin. Pero yung nangyari kasi dumami na yung nagka-hack, hindi na nila na-maintain yung security nila, kaya ngayon, wala pataw na ngayon yung Yahoo, so ang baba na stocks na Yung activist naman is yung mga, kung alam niyo yung nangyari kay at yung classic, yung isang example. Yung activist, alam niyo nangyari dun sa kayor niya ngayon, yung mga nagsusulat na, na mga nagbabandal ngayon. Yun yung activist. Sa totoo, ano siya, parang siya yung, siya yung mga nagpapainting sa mga wall. Pero eto, cyber counterpart niya, sa internet siya. So, sometimes, yung Philippine website, for example, NBI, for example, hacktivist ako, gusto kong i-hack yung website nila para magpakita ko lang na yung nationalism ko. Babaguhin ko yung name ng website or lalagay ko para sa Pilipino, para na ganun. Yun yung sample na hacktivist. Yung black and professionals, eto yung isa sa, ano, isa sa mga nakatakot sa, sa industry kasi yung black hat professionals, talagang sometimes nag-train talaga sila para maging black hacker. So meaning, um, yung meaning yung ano, yung nangyayari, meaning yung nangyayari sa black hat professionals, pag, pag, pag yun na na-penetrate yung system, so kukuha ko ng pera sa kanila. For example, uh, I don't know if you know yung Madison 1 na scandal, di ba? Yung Madison 1 kasi is parang parang nandunhat ng mga databases nandun lahat ng mga databases ng mga customer nila. Yung, yung, uh, yung website na is more on adult side. So, sino yung gusto ma-publish yung name ng name mo dun sa website or dun sa ng mga hacker dun sa isang website makita na pinibisit mo yun. So, yun yung isa. Yung, eto yung, yun yung mga ginagawa ng mga black hat professionals. Mga medyo nakatakot na siyang kalaban. And then, at mga organized crimes, uh, gangs, ito yung, ano, uh, tumami na yung uh, organized na black hat professionals, ito yung, ito yung mga sinusweldohan na ng isang company para mag-hack. Sinusweldohan na sila para patawubin or pabagsakin yung isang website. Yung, yung nation states, nation states, states hacker, uh, siya naman yung mga binabayaran ng gobyerno. If you know yung nangyayari ngayon sa Russia. Uh, one classic example is yung sa Russia. So yung sa Russia naman, nakikita nyo na yung um, in-hack nila yung US, parang, parang naglalaban sila. Si Russia meron sa living hackers, si US na sa living hackers. Hindi lang ngayon, currently, yung mga hackers ngayon, hindi na siya, o yung gera ngayon, sometimes hindi na siya nuclear bomb eh. Sometimes, uh, hacking na rin ang mga system. For example, si ako, Russian ako, i-hack ko yung US. Kaya nakita ko na very classified or very top secret information na pwedeng, pwedeng ikabalsak ng US, economy ng US. So, yan yung uh, nation state. Ito naman yung automated tool. Automated tool naman is yung medyo, medyo ano siya, uh, hindi siya manual. Yung gagawin lang doon is i- i the download ni software and then siya na yung bahala mga hack or mag-penetrate mag ng system. So, ito yung sa common attack, some, uh, so, denial of service. So, meaning, um, pag sinabi mong denial of service, for example, sa, pwede ito, kaya lang huwag yung gawin, sampung tao, ipiping, ipiping yung isang website para mag-down. Siya yung sa yung sample ng denial service. Pero sa totoo, may mas, may mas iba pang sample yan na mas, mas makakapagbagsak ng website. Pero yun yung pinakamadaling sample. Ito man in the middle attack. Ito yung ano, ito yung for example, nag-send ako ng email sa kanya. Nakuha ko yung gitna. Na-intercept ko yung email. Nakuha ko yung property ng email. And then, 
Ako, nakuha ko na information nung email na yun. Gagawin ko, ilalawin ko yung legitimate and then mag-send mag na ako ng email sa kanya. So, pwede nga akong mag-transfer ng uh, credential. Itong phishing and spear phishing, ano ba yung bahal niya? Yung phishing attack is more on email. Email attack siya. So, yung ginagawa namin dyan, if makaka-discover kami ng isang phishing email, phishing attack, pinapadilit namin kagad or pinapa-block namin yung uh, email address sa, sa system. Yung injection attack, lahat, sino may marunong mag-SQL sa inyo? So, wala pa? Wala pa? Okay. Yung sa SQL, SQL uh, injection, database siya. Siya yung parang, uh, hindi siya programming language, pero command siya na pwede mag, uh, mag-ayos ng database. For example, uh, basic, pag sinabi mong 1 equals to 1, di ba true siya? For example, yung username, sa isang username ng bank ko, in-input ko tong, etong 1 is equal 1. Ibig sabihin, kung yung hacker or yung uh, programmer ng bank, hindi siya nag-secure hacking or secure coding, yung mangyayari niya, matati kong mapapasok yung website. Kasi, yung username, if lalagay yung username sa dyan, 1 is equal to 1, ibig sabihin, true siya. Papasok siya na papasok. Yung eavesdropping attack, parang siya nakikinig lang. So, nakuha ko na yung credential nyo sa website. Pag nakuha, niyo, pag nakuha ko ng credential sa website, is ginagawa ko na siya, nakikinig na ako sa nangyayari dun sa company. At yun nangyayari dun sa Bangladesh. Eavesdropping, parang matagal niya ng... O oh yeah, matagal niya ng... Uh, alam yung network, matagal niya ng pinitignan yung network, and then parang nakikinig lang siya dun sa mga nag sa mga transmission na nangyayari. Yung mother attack, ito yung number one problem natin ngayon. Kayo, di ba, super araw-araw sa araw-araw nag-browse kayo sa internet. Pag mayroon kayo na-click na link doon, kahit isang link, tapos na malicious, na, hindi nyo alam na pag-download kayo ng, ng mga mother. Madalas yan, doon sa company na pinag-workan ko is, madalas siya nakada, ma marami Almost every day, maraming malware na nakikita kami na puro downloads. So, yun yung isa. Kaya kung bagay yung PC, isa, dahil sa malware. Pangalawa, yung, yung, ano nyo, yung, yung malware na yun, nakukuha na yung hard disk nyo. And then pangato, yung problem doon, pag na-affect yung computer nyo ng malware, makukuha ko, makikita ng hacker kung ano yung mga binabrowse nyo or ano yung mga bankong pinapasukan nyo. Ito yung sample ng man in the middle na sinasabi ko kanina. So, si Big Team, nag-send ako ng, uh, ng message sa isang server. Yung attacker, eto, pina pinasok ko yung ano, uh, kinukuha ko yung session niya, yung communication niya. And then, pag nakukuha ko yung communication niya, binidisconnect ng hacker to. And then, yun ang nangyayari. Ina-attack niya yung Big Team, ina-attack na rin niya yung server. So, eto, super, kung Kung mag-IT security kayo or mag-training kayo ng isa sa mga courses ng IT security, so, sobrang dali kaya kayo nito. Pero, ayun, uh, huwag yung gagawin ito. Gagawin nyo lang siya pag yung uh, authorized kayo gawin. Kasi sa totoo, sa, sa, sa industry, pwede kayong mag-hack mag ng system basta authorized kayo. Meaning kasi consultant kayo na. Or ibig sabihin, nag-work kayo as penetration tester dun sa company. Pero pag hindi kayo nag-work doon or wala kayong authorization, yun yung medyo mahirap. So, at yung white hacker or white hack, cyber security professionals. So, first is digital forensic. This is my work before. So, digital forensic is more an investigation ng mga cases sa mga litigation. Yung penetration tester, yun yung mga tumitigil ng mga bugs, ng mga malware or yung mga bugs sa system. Yung application test tester is more specialized sa mga web app, so, sa mga application natin na pwedeng mapasok. Kasi imagine nyo ha, if mag-hack nyo isang website, pwede siya dumiretso sa database server. Yung SOC, 
security operation, siya yung nagbabantay ng uh, system natin. Yung security engineer, siya yung nagpaplano, nag-architect ng mga, ng mga systems. Yung uh, hunter and responder, so meaning hunter. For example, sa isang company, um, matagal, yung sinasabi ko, matagal na siya nag i So, if hindi ganun ka-secure yung company, hindi niya makikita yun. So, may isang konsultat sila minire para tignan yung mga current incident na nandun or current uh, connection na nagko-collect sa system nila. So, yun yung si Threat Hunter. So, tinitignan ko kung ano yung threat ng company. Inuli ko siya, binidestroy ko siya. Security Architect, siya yung nagpantala ng information system. Uh, security Software Developer. Ano ka iba niya sa normal security uh, developer? Yung security software developer is more or nakafocus siya sa security. Makikita niya, for example, uh, hindi ako pwede mapasok or mag-enter ng username, password na mabilis. Yung hardware analyst, reverse engineering, eto yung medyo deep na siya. Yung tinitignan niya kung ano galaw ng hacker. So, meaning pag uh, nakuha niyo yung uh, malware or nakuha niyo yung exe file, hindi na yung compile niya kung anong programming language ginamit niya, kung saan siya nagko-connect, anong ginagawa niya. Parang binabasa niyo yung kung ano yung ginawa ng hacker. And then, eto yung CISO director. Eto na yung highest level lang uh, sa information security. CISO or direct, technical director. So, siya yung nagkakano or naghawak na itong night na to. Siya yung boss ng night. So, eto siya. Uh, top 3 lang yung discuss ko ngayon. Yung digital forensic investigator is yung more on bakit sa kailangan nyo sa computer usage, sa email usage, sa phone usage. I have a client before na, na in-investigate namin yung cellphone niya kasi meron tayong tinatawag na permission sa industry. For example, uh, gumawa ka ng crime, pwede namin, uh, kung may permit kami, pwede namin kulin yung cellphone mo. May pagkuha ng cellphone mo, cellphone is like your best friend, di ba? So nakikita nyo lahat ng text messages. For example, um, isa sa inyo, uh, iniimbestigahan namin, ginawa namin yung cellphone, biskideleted message na kukuha yan. Sa digital forensic, lahat ng ginawa nyo sa computer, lahat ng ginawa nyo sa cellphone, sa electronic device, basta may storage, hindi siya nabubura. Yes. Tama. Meron tayong tinatawag na isang map. Memory map. Tawag doon. Pag dinilid lang natin sa computer, para lang siyang bibigyan lang ni computer ng signal na nakahitang yung dinilid nyo. 